اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہر جمینے اللہر مننی تو دین اسلام تھاک بے بی جائر پتا کا پانتے پانتے باتا شیر جھپٹا یورو بے اللہر جمینے اللہر مننی تو دین اسلام تھاک بے جن اب नाजीपुर समबित होलोचना शुरू जिन के सृष्टि करा इबादत करा तक बाचिए रखार कथा ना समग्र मानव जर शिक्षक समग्र मानव जर पथ प्रदर्शक समग्र मानव जति के अंधकार आलोर पथे जिन दिशा देखाले से मुहम्मद रसुल्ला मुस्लिम समाज पिछले पड़ार कारण तरह कथार मध्य दिए बुझे मुस्लिम समाज एक समय सर्वश्रेष्ठ एक समाज छो सब चे उन्नत एक जगह मान आसन छो कसन आज के एकदम निम्न स्तरे मानुषर का शुद्ध नेगलिजेंस ही नेगलिजेंस एत हीनमता एत नीचे चले आ चले आज के मुस्लिम समाज इसलमिक कलचार एगुल गुलिए फेले एर बहुविध कारण रही है असंख्य कारण रही है तरह मध्य कैकटा कारण आपने आलोचना करार चेषा करब जु समय स्वल्पता रही है और शारिक एक क्लानि रही है कत रि घुमायी बोलते पर आज के फजर समय मानुषर विवेक बुद्धि नष्ट हो जा प्रोग्रामे जा रि बारोटार समय उठा दो तीन घंटा बक्तृता दीते हैं मैं कन्टैक्ट मैं डेट दिए मैं विपदे एक बेपार एत रि अब्दि आलोचना कर आबा इसे फजरे साल तदाय तरह ना घूमिए प्रोग्राम आल्ला समय तला एक रहमत दाड़ी आतम कारण इसलम समाज पिछले जावा आज देखे बीस बचर आगे एत प्रोग्राम हतोना एत अनुष्ठान हतोना क्योंकि ईमानदार मानुष तक मिलत तक पा जित प्रत्येक ग्रामे एक बार दुबार कर प्रोग्राम हम जलसा हम कन्भेंशन हम इसलमिक कलचारे अनुष्ठान हे जगह जगह इसलमिक मिशन तरह मुसलमान समाज पिछे जापार की जीवन साथ गुरुत्वहीन भाव देखी 
আমি যদি আপনাকে বলি বলুন তো কোরআনুল করিমের মধ্যে কোনো ভুল আছে আপনি অবশ্যই বলবেন যে না ওর মধ্যে কোনো ভুল নেই কারণ আল্লাহ সোমানা লিখেছে মানে কোরআনুল করিম নাজিলের পর আল্লাহ সোমাতরা বলে দিচ্ছেন আলিফ লামিম জালিক আল কিতাব चैलें क्षेत्र कारण शारीरिकारणस्थ रंधे श्वास खूब महत् मानुषा मानुष जरा फजर सलाम पालन जरा मस्जिद व्यक्ति के पंचाशारा फरज न मुसलमान लक्ष लक्ष टा रही है जकत दिखाई जकत दिल्ली बाहदुरी नहीं 
এক কোটি টাকা জাকাত দেওয়াটা বাহাদুরি নয় কিন্তু এক টাকা দান করাটা বাহাদুরি জাকাত আপনি দিতে বাধ্য আপনাকে দিতে হবে বলে আপনি বিপদে পড়বেন কেয়ামতের মাঠে আমি আপনাকে বলতে চাইছি যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যে ফজরে কে উঠলো উঠে অজু করলো এবার দুই রাখা সুন্নাত সালাত আদায় করলো সুন্নাত তো আমরা এমনিও ছেড়ে দিই ওই সাহাবির কথা মনে করেন তো একজন ব্যক্তি এসে বলছে এলো মেলো চুল আল্লাহ রসুল কি কি করতে হবে বলেন তো মুসলমান হলে পাঁচ ওয়াক সালাত আদায় করতে হবে আচ্ছা আর কি তো রামজন মাসে শ্যাম পালন করতে হবে আচ্ছা আর কি বাইতুল্লাহর হজ করতে হবে তো আর কি সামুদ্র থেকে জাকাত দিতে হবে তো যে আল্লাহ রসুল আল্লাহর কসম করে বলছি যা বললেন একে বাড়াবো না কমাবো না মানে ও ব্যক্তি জীবনে এই দুই রাখার সালাত আদায় করবে না ও ব্যক্তি জীবনে তাহাজ্য আদায় করবে না ও ব্যক্তি জীবনে আয়াম এ বীজের শ্যাম পালন করবে না ও ব্যক্তি আর অন্যান্য ইবাদত করবে না ও দানও করবে না সাদগাও করবে না ওখানে ফরজ সালাত আদায় করবে ফরজ শ্যাম পালন করবে এভাবে যা বললেও আল্লাহ সুসাল্লাম যা বললেন তাই আদায় করবে তারপরে মোহাম্মদ সাল্লাম যে সাহাবিরা তোমরা যদি কেউ জান্নাতের লোক দেখতে চাও এই যে এই লোককে দেখো যদি সে সত্য কথা বলে যদি সে হক কথা বলে তো দেখে নাও এ হচ্ছে জান্নাতি মানে ও জান্নাতে ঢুকবে ঢুকবে কথা যদি কথার সাথে ওদের কাজের মিল থাকে তাহলে ব্যাপারটা বুঝেন এবার আপনাকে মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে যে ব্যক্তি ফজরে উঠল দুই রাখা সালাত আদায় করলো দুই রাখা সালাত ফরজ নয় এটা সুন্নাত সুন্নাত দুই রাখা সালাত আদায় করলো এখন এই দুই রাখা সালাত আদায় সমান সমান এই পৃথিবীর বুকে যা রয়েছে সবগুলোকে বিক্রি করলে যত দাম হবে তার চেয়ে বেশি দাম হচ্ছে এই দুই রাখা ফজরের এই সুন্নাত সালাত আমরা বুঝতে পারিনি হাদিসটা হয় আমরা পাগল লাইলে হাদিসটা বুঝতে পারিনি যদি হাদিসটা আমরা বুঝতাম ফরজ তো আপনি পড়তে বাধ্য আপনি মুসলমান থাকতে হলে আপনাকে পড়তে হবে কিন্তু এইখানে সুন্নাত সালাত আদায় করলে দুটো পৃথিবীতে যা সম্পদ রয়েছে সবগুলোকে বিক্রি করে দেয় যা হবে একদিকে আর আপনার দুই রাখার সালাদ যদি তাই হয় সেম হয় বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে আমরা ফজরে ঘুমিয়ে থাকি সালাত আদায় করি না এবার এই দুই রেখা সালাত আমরা ত্যাগ করি তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এই দুই রেখা সালাত ত্যাগ করি মানে আল্লাহর কথার মূল্য আমাদের কাছে পাঁচ পয়সা নেই বাসা বোঝা যাচ্ছে আল্লাহর কথার মূল্য যদি থাকতো আর আমরা যদি বুঝতে পারতাম যে কতটা হক তাহলে আমরা ফজরে কেন সালাত আদায় করব না কোন একজন ব্যক্তি বলছে টাকা ধার দিয়ে তো একজন ব্যক্তি সাইনুর রহমান বলছে সাইনুল ইসলামকে ভাই কিছু টাকা লাগবে পঞ্চাশ হাজার তো চট করে ও দিয়ে দিবে আমাকে দেন আপনি আমি জানি আপনি টাকাটা রিটার্ন করবেন কিন্তু সাবিরুল ইসলামের কাছে এমন একজন ব্যক্তি আসলেন টাকা চাইতে ওই এলাকায় চিটার নামে পরিচিত যদিও চিটার বলে কোনো শব্দ ইংরেজিতে নেই ও মানে বাকপার বা এই টাকা পয়সা নিলে দেয় না ছেঁড়া প্রকৃতির মানুষ তো এই ব্যক্তি এবার এসে বলছে যে আমাকে দশটা টাকা দেওয়া যাবে কি ধার তো বলছে যে না আমি তো পাচ্ছি না তার মানে কি ও ও ওকে দেখে নেওয়া হয়েছে যে ও দেবে না আমাকে পঞ্চাশ হাজার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আর ওই ব্যক্তিকে দশ টাকা দেওয়ার জন্য সে প্রস্তুত নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে যে তোমরা এই দুই রাখা সালাতে দায় করো যদি করো তাহলে পৃথিবীতে যা রয়েছে সব বিক্রি করলে তার চেয়ে বেশি মূল্য হবে এখন মোহাম্মদ সাল্লামকে গিয়ে আমাদেরকে ছেঁচ না মনে হচ্ছে যাতে আপনার ব্রেনে আঘাত লাগে সেলগুলো যাতে ক্ষত বিক্ষত হয় আমার বক্তৃতার মাধ্যমে তাই আমি এই ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি আপনাকে আমি এইটুকু বলতে চাইছি যে বক্তৃতা শুনবেন শুনে মনে রাখবেন দুই বছর কষ্ট পেতে হবে আপনাকে যে কথাটা কেন বলছেন মোহাম্মদ সাল্লাম এই কথা বললেন তার মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই কথা সই হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই কথা আপনি কেমতের মাঠে গিয়ে পাবেন এর ফল আপনি পাবেন তারপরেও মানছেন না তার মানে হয় আপনি মোহাম্মদ সাল্লামকে কেয়ার করেন না নাহলে তাকে বাটপার মনে করেন না উচিত না কেন আজকে এই অবস্থা কেন কনস্টিটিউশন কোরআনুল করিম এই কোরআনুল করিমকে আমরা অ্যাভয়েড করছি আমাদেরকে অন্য কিতাব নাকি বেশি ভালো লাগে কোরআন কোরআনুল করিমের অধ্যায়ন আমরা ছেড়ে দিয়েছি যে একটু আরবি পড়া জানি ওই মাঝে মধ্যে ফজরের পরে একটু তেলত করলাম বা মাঝে মধ্যে করে দিলাম এইটুকুই কিন্তু তার মানে আমরা অনুধবন করার চেষ্টা করি না আপনার জীবনে তবেই তো অ্যাপ্লাই হবে ওই বাক্যের যে বাক্য আপনার ভিতরে অ্যাবজব হবে আপনি ওই বাক্যকে মূল্যায়ন করবেন তখনই ও আপনি যখন বুঝতে পারবেন আপনি যখন বুঝতে পারবেন তার মাহাত্ম তার গুরুত্ব আপনি বুঝতে পারবেন এখন বহু সংখ্যক মানুষ যারা অমুসলমান তারা এই কোরআনুল করিম পড়ে হেদায়তের রাস্তা পাচ্ছে তারা কোরআনুল করিম পড়ে নতুন দিশা পাচ্ছে জীবনকে পরিবর্তন পরিবর্তন করে চলে আসে ইসলামের আলো ইসলামের আলো শাখার মধ্যে আর তারা দিন ইসলামকে যেন নতুন একটা বিষয় পেয়ে যাচ্ছে এত আনন্দ করে তারা এটা উপভোগ করছে আমাদেরকে আল্লাহ সুবাহ একটা বিশেষ অহমত যে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে মুসলমান ঘরেই তৈরি করেছে মুসলমান ঘরেই পাঠিয়েছেন তারপরে এখন অব্দি মুসলমান দেখেছেন অথচ এই কোরআনের মূল্য আমাদের কাছে কিছুই নেই সেই রবীন্দ্রনাথের আওয়ার কালচার দেয়ার কালচারের মতো একজন ছেলেকে বলা
बसबाज कर आकाश सर्वश्रेष्ठ कितब पढ़े कुरानुल करीम कुरानुल करीम के मूल्यय करा मूल्यान करा अब कुरानुल करीम पढ़े हिदायत पारे पश्चिम दिखे घुमान बक्ता फतुआ घुटी तुम्हारा सबा मिले एक साथ रज्जु अर्थात करुल करीम के तुम्हारा एक साथ चेपे धरो एक साथ पकड़िए धरो एक साथ मालिकी मोत खंडविक्षंडा दिन के खंड विखंड भाग कर पृथिवीर बुके देखाते मुसलमान रुजू के चुप थको 
এখন আলেমদের ফতোয়া এ দেখো আল্লাহ সুবাদাল্লাহ বলছে যখন কোরআন পঠিত হয় তখন তোমরা চুপ থাকো কোরআন কার উপরে না জিল হয়েছিল আপনার না আমার উপরে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে কোরআন নাযিল হয়েছিল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কোরআন কম বুঝতেন নাকি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কোরআন নাযিল হলো সেই মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার বললেন যে তুমি তোমার সালাত হবে না তোমার সালাত বৈধ নয় তুমি যদি মানে সালাত আদায় করো অথচ সূরা ফাতিহা পড়লো না ছাড়ে 300 কান হাদিসে বয়ান দিলো দিলেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার কোরআনুল কারীমের মধ্যে আজ সঠিক হলো আমরা শানে নজুল বুঝি না প্রেক্ষাপট বুঝি না কি করে আয়াত নাযিল হলো এই প্রেক্ষাপটটা কি কি কারণের মধ্যে কি এই বৈশিষ্ট্য কি এগুলো আমরা বুঝতে পারি না এগুলো আমরা বুঝলাম না দেখো এ নিয়ে আমাদের তর্ক বলে আমরা কোরআন মানবো প্রথমে কোরআন দেখব তারপর আমরা হাদিসের দিকে যাব এই যে তরাফ আজকে আলেমদের মধ্যে বিভেদ একজন আলেম আরেকজন আলেমের গীবত করতে ব্যস্ত জিনা এটাকে এই নীতিকে ত্যাগ করতে হবে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরে নাজিল কিত সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কোরআনুল করিম এই কোরআনুল করিমের এই আয়াতগুলোকে লক্ষ্য করতে হবে যে তোমরা এক সাথে থাকো এটা বর্তমান সমাজের জন্য অতিব জরুরি অতিব গুরুত্বপূর্ণ এই বর্তমান সমাজের জন্য আর যদি আপনি আমি এক সাথে না হই যদি এক জায়গায় আমরা না আসতে পারি লক্ষ লক্ষ কারি পয়দা হবে লক্ষ লক্ষ হাফেজ দুনিয়াতে আসবে লক্ষ লক্ষ সুবক্তা দুনিয়ার বুক দিয়ে চলে যাবে এই মুসলমান জাতির অধপতন ঘুচবে না এটা অধপতন হতেই থাকবে অধপতন হতেই থাকবে অধপতন হতে হতে অটল তলে তলে যাবে তবে একথা সত্য মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে সব নিকৃষ্ট মানুষের উপরে কিয়ামত হবে সবচেয়ে নিম্নগামী মানুষ যারা একবারে নিচে তাদের উপরে কিয়ামত হবে তো আমার মনে হয় যে আমাদের চেয়ে নিম্ন কি আর মানুষ আসবে चलते तो मन बीसा प्रोग्राम पे शाहिनुर रहमान आसलो ना मैं सभापति ना स्टेजे साधारण पब्लिक की कर ও বলছে যে ওরা ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল ওদের কাছে যাইয়েন না তাই তো নতুন ছেলে হতেও পারে জোশ আছে হতেও পারে ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল তো যে লোকটা বলো ও লোকটা কিন্তু একদিনও ফজরে যায় না শুধু জুমাতে যায় যে লোকটাই কথা বলার কথা কথা বলার স্পটটা হচ্ছে চায়ের দোকান ও বলে দিয়েছে বলে হাগো ওরকম এই তো কিছুদিন আগে নামাজ আদায় করতো না ও নামাজ টামাজের কোনো ধাপ ধাপত না হঠাৎ দেখছি মৌলবি হয়েছে এদের কথা শোনা যাবে না ও তোরা আমি দেখি টাকা পাই না পেলে কি এই অবস্থা হয় মানুষের গতি মানুষের মানে বলার ঢং এরকম আর এক হাজার মানুষ একটা গ্রামে আছে দুটো ডাকাতি যথেষ্ট এলাকাকে অশান্ত রাখার জন্য দুটো চোরই যথেষ্ট এলাকাকে অশান্ত করার জন্য আর চায়ের কাপে যারা ঝড় তুলে এরকম মানুষ বক্তাদের মতো কাজ করছে আজকাল বক্তাদের মতো কাজ করছে একটা প্রোগ্রামে যাচ্ছি তো বলছে যে এই প্রোগ্রামে যাই না তো কেন বলছে আপনাকে গুলি করবে তো বললাম যাই আল্লাহ যদি লিখে রাখে তো হবে জলসা কমিটির ওই ওই ব্যক্তিরা চলে এসেছে চলে এসে বলছে যে কি ব্যাপার আপনাদের রাগটা কোথায় ওই যে রাগ কোথায় মানে ও রাগ আছে তো কি রাগ ও আসুক দেখাবো তো যে আসুক দেখাবেন মানে আপনি বলেন তো তোর মধ্যে একজন ব্যক্তি আমি বলছি মানে একটু হালড়া করে সাইজে বড় যে আমি বলছি ও আসলে জলসা করতে দেবো না অন্য বক্তা নিয়ে আসেন তারপরে ওনাকে জিজ্ঞাসা করাচ্ছে আপনি সাইনুর রহমানের বক্তৃতা শুনেছেন তোমরা না ওকে দেখেছেন বলে চিনিও না जुमार दिए बहु मानुस रबील भाई चले जाए खुदबा शुरार जो अलहमदुल्लाटर मस्जिद पटकाटी देवा बिस्टी हम पानी पड़े तो मस्जिद जाए तो दूर दूरान लोक गो बैक थकबे सामने কয়েকদিন পরে ঘোষণা হয়ে গেল যে ওই মসজিদে যারা যাচ্ছে তাদেরকে একটা করে মোটর সাইকেল দেওয়া হচ্ছে ওই মসজিদে যারা যাচ্ছে তাদেরকে একটা করে মোটর সাইকেল দেওয়া হচ্ছে এই যে ঘোষণা 
মানুষের সমাজ একদম বিশিয়ে রেখেছে এরা বক্তৃতা শুনতে নারাজ কথা শুনতে নারাজ জি তবে কথা কিন্তু হক কথা বলি এই হক কথা বলার জন্য পৃথিবীর একজন আলেমকে দেখান পৃথিবীর একজন নবী রসুলকে দেখান যাকে জাতি সুন্দরভাবে বরণ করে নিয়েছে ফুলের মালা দিয়ে মেনে নিয়েছে আদম আলা আসসালাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ সাল্লাম অব্দি একজন নবী রসুলকেও জাতি মেনে নেয়নি প্রত্যেকটা জাতি প্রত্যেকটা নবী রসুলের উপরে অত্যাচার চালিয়েছে কাউকে গড়ায় গামছা দিয়ে টেনেছে কাউকে পায়ে রশি বেঁধে টেনেছে কাউকে অত্যাচারে সীমা ছাড়িয়ে একদম বর্বর ভাবে অত্যাচার করেছে ইভেন পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে উন্নত চরিত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ বছর উসুয়াতুল হাসানা এর চেয়ে উন্নত চরিত্র এর চেয়ে ভালো চরিত্র আর পৃথিবীর কেউ হতে পারে না এই মোহাম্মদ সাল্লামকে জাতি মেনে নেয়নি মক্কা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তাইপের ময়দান থেকে পাথর বর্ষণ করেছে আল্লাহ আমার জায়েদ বিন হারেস গেলেন দাওয়াত দিতে আর মোহাম্মদ সাল্লাম এবং জায়েদ বিন হারেস থেকে পাথর মারতে মারতে ওখানকার ব্যক্তিরা পাঁচ মাইল চলে আসলো বলেন তো পাঁচ মাইল চলে আসলো মানে ওদের বাড়ি তো ফিরতে আরো পাঁচ মাইল একটা মানুষের উপরে কত রাত থাকলে মানুষ দশ মাইল আসে মারার জন্য দশ মাইল আসে মারার জন্য কত রাত থাকলে একটা মানুষের উপরে চিন্তা করে দেখেন একবার চিন্তা করে দেখেন তাহলে এই যে অবস্থা এই অবস্থার জন্য দায়ীকে করুণুল করিম করুণুল করিম তো আমাদের হেদায়তের জন্য এসেছে করুণুল করিম হেদায়তের জন্য এসেছে এগুলো আমরা পাঠ করি এগুলো আর বক্তৃতা শুনছি মানে আজকে ঘন্টায় ঘন্টায় প্রোগ্রাম হচ্ছে হয় ইন্টারনেটে দেখছেন না হলে টিভিতে না হলে বিভিন্ন জায়গায় এমন কোনো দিন ফাঁকা নেই যে এই দিনে প্রোগ্রাম হচ্ছে না তারপরে মানুষ হেদায়ত পাচ্ছে না সঠিক রাস্তায় আসছে না তবে পাচ্ছে না বললে ভুলে হবে কিছু সংখ্যক মানুষ আসছে তবে এখন আলেমরা ঘুমিয়ে আছে এখন যুবক দেখে জাগতে হবে ইসলামের ঝান এখন যুবক দেখে ধরতে হবে আলেমরা ঘুমিয়ে আছে তবে কিছু আলেম সচ্চার আছে কিছু আলেম একদম অ্যাক্টিভ রয়েছে কারা যারা পিস্টিভি বন্ধ করলো কারা পিস্টিভি বন্ধ করলো হিন্দু ইহুদি খ্রিস্টান মুসলমানের নাম ধরে আলেম এরা পিস্টিভিকে বন্ধ করলো পিস্টিভিতে ল্যান্ড টাইমেন্ট আছে নাকি পিস্টিভিতে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নোংরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয় নাকি আজকে আপনার বাড়িতে যান সারা দিন রাত চলছে এই অশ্লীল বেহাপনা সারা দিন রাতে টিভিতে চলছে এই চ্যানেল বন্ধ করার জন্য রাস্তা একটা মিছিল হয় না এই চ্যানেল এই অশ্লীলতা নোংরামি বন্ধ করার জন্য রাস্তা একটা মিছিল হয় না এই কয়েকটা চ্যানেল স্টার জলসা জি বাংলা এই দুটো চ্যানেলই যথেষ্ট ভারতবর্ষের এই পশ্চিম বাংলার বুকে প্রত্যেকটা পরিবারে বহু শাসনের মধ্যে যুদ্ধ লাগাতে এনাফ এদের সমস্যা নেই এরা চলছে नृत्य रुजी আল্লাহ রুজির উপরে বিশ্বাস করে না তাই মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলি তাই মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলি যদি মুরগির ঠ্যাং আর পাঁচশো টাকার লোভ এইটা যদি মানুষ সংবরণ করতে পারতো তা আল্লাহর কসম করে বলছে মিলাদ নামক বস্তুটা থাকতো না সমাজে সামান্য কিছু যখন দাওয়াত শুরু করলাম তো একজন একজন ব্যক্তি একজন ব্যক্তির সাথে আলোচনা করছে সাইড থেকে শুনছি বলছে যে ও ছেলেটা সবই ঠিক করলো ও ইয়াং ছেলে বহু নামাজ পড়তে আসলো সরকার পড়ায় ভালোই করলো কিন্তু মহি বলে ছেলে যে খাওয়াটাও হারাম করে দিল গো বুঝতে পারেনি ওই যে খানা খাওয়া যাও তা আমি তো কত রকমের খানা আছে ডিজাইন পরিপূর্ণ ডিজাইন ওলা খানা ওই খানা খাওয়া যাবে না বলে দিলাম এবার বলছে যে সবই ঠিক ছিল ওর কথা মেনে নিতাম আমরা কিন্তু ওই যে খাওয়াই বন্ধ করলো সামান্য খাবার ও খায় না ওর বাড়িতে ভাত হয় না এই বিশ্বে কার বাড়িতে ভাত হয় না এমন পরিবার আপনি পাবেন না যে পরিবারে খাবার হয় না আলহামদুলিল্লাহ খুব কম হয়তো থাকলে খুব রেয়ার রয়েছে কিন্তু তারপরে আমরা এভাবে চলছি আমাদের গতি আমাদের প্রকৃতি এভাবেই 
মানে বিভ্রান্ত আমরা আজকে কোন দিকে ইমান বৃদ্ধি হয়ে যেত তাই তো হানজালা রাজিলু বাড়িতে চলে গিয়েছেন এখন মোহাম্মদ সাল্লামের মজলিখে থাকলে তার ইমানটা বেড়ে যায় আর যখন বাড়িতে যায় তখন তার ইমানটা একটু ঘাটতি হয়ে যায় হানজালা রাজিলে তো রাস্তা দিয়ে আসছে না বলছে যে হান হানজালা কাপের হয়েছে হানজালা কাপের হয়ে গিয়েছে হানজালা বেইমান হয়ে গিয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে কি ব্যাপার হানজালা তুমি এ কথা বলছো মানে তুমি বেইমান আবার কবে কবে হলে ও যে আল্লাহ রসুল আপনার মজলিখে যখন থাকি তখন ইমানের ভোল্টেজ হাই থাকে আর যখন বাড়িতে চলে যাই ব্যবসা সামনা সামলাই স্ত্রী সংসার সামলাই ওই মুহূর্তে আমার ইমানের ভোল্টেজ কমে যায় আল্লাহ রসুল বলেন তো আমি কাপের হয়ে যাইনি তখন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে হানজালা শুনে রাখো যদি ইমান চব্বিশ ঘন্টা মানুষের একই গতিতে থাকতো তাহলে তার সঙ্গে ফেরেস তারা হাত মিলাতো मुसलमान जी पिछले थारतम कारण कुरानुल करीम अमल ना कर कुरानुल करीम क्या अवमानना करा एकदम स्पष्ट अवमानना कर আমাদের এই এলাকায় এই জলঙ্গি ডোমকল এই জলঙ্গি ডোমকলে হিন্দু ভাইয়েরা বেশি নাকি মুসলমানের আদিত্য বেশি কারা বেশি বলেন মুসলমানরা বেশি বন্ধন লোন বন্ধন ব্যাংক আজ থেকে দশ বছর আগে ছিল ওই বন্ধন ব্যাংক এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বন্ধন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখন আল্লাহ সুবাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছে হে ইমানদার গণ আমাকে ভয় করো যুদ্ধ করবো তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও আর আমরা বন্ধন ব্যাংকে প্রতিষ্ঠা করবো যে আসেন যুদ্ধ লড়বো আমরা কেন বন্ধন ব্যাংক কেন প্রতিষ্ঠা হবে এইরকম নোংরা মায়ের যে মায়ের সঙ্গে যে না করা যা পাপ তার চেয়ে কত যে বেশি গুণ পাপ আল্লাহ রসুল এত নোংরা ভাষা আর অন্য কোন হাদিস আমি আমার জানা মতো আমি জানি না যে মোহাম্মদ সাল্লাম ব্যবহার করেছেন এই সুদের ব্যাপারে এই ঘুষের ব্যাপারে মোহাম্মদ সাল্লাম এত নোংরা ভাষা ব্যবহার করে মানুষকে একটু সজাগ করতে চাইলেন আল্লাহ সুবাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে আয়াত দিয়ে মানুষকে সজাগ করতে চাইলেন তারপরে বন্ধন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তার মানে আমাদের হাত আছে আমাদের হাত আছে শুধু হিন্দু ভাইরা নয় বরং মুসলিম যারা তাদের বাড়িতে আজকে বন্ধনের এই কারবার চলে কেন আপনার এলাকায় কেন বন্ধন ব্যাংক হবে প্রতিবাদ করতে হবে আপনার এলাকায় সিনেমা হল থাকবে না প্রতিবাদ করতে হবে কারণ যখন আল্লাহর আজাব আকাশ থেকে আসবে পাথর যখন বর্ষণ হবে শুধু সিনেমা হলের মালিক মরবে না আপনিও মরবেন আপনি আমি মরব বিয়ে মানে এখন ডিজে বিয়ে মানে ডিজে বলেন আল্লাহ সোমাতলার কোন কি অ্যাপ্লাই হচ্ছে শিক্ষিত সুশীল সমাজ তাদেরকে বলা হচ্ছে যে এই দিবস পালন না যায় দিবস পালন হারাম তো বলছে দিবস পালন না করলে ভারতে টিকতে পারবেন কি করে টিকে আছেন ভারতে কি করে টিকে আছেন লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা নরেন্দ্র মোদী খরচ করছেন বলছে যে গরুর আধার কার্ড হবে অলরেডি গরুর আধার কার্ড হয়ে গেছে তো মানুষের তো পকেট রয়েছে গরুর আবার পকেট কই তো যে গরুর আধার কার্ড কি করে হবে কানে একটা বোতামের মতন গুজে দিতে হবে আর কানে যদি বোতামের মতো গুজে দেওয়া হয় তো কানকে কাটতে হবে মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে যদি কুরবানি দাও কুরবানি পশুকে ভালো করে খেয়াল করো তার কান কাটা নাই তো কান কাটা থাকলে পশু কুরবানি হবে না তার মানে ন্যাচারাল ভাবে নরেন্দ্র মোদী গরু কুরবানি বন্ধ করে দিয়েছে আমরা শুয়ে শুয়ে তালাকের ফতো ভাবছি আপনি আপনার শরীয়ত মোতাবেক কুরবানি দিতে পারবেন না গরু কেন কান কাটা আছে না যা চলবে না কুরবানি দেওয়া আল্লাহ সুল কয়েকটা শর্ত বলেন কুরবানি দেওয়ার জন্য তাহলে এইভাবে আমাদেরকে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে আর আমরা এখনো মাঝাবি দ্বন্দ্বে দ্বিধাগ্রস্ত দ্বিধাবিভক্ত আল্লাহ সবাই বলছেন সুরাজ ইসরা সোর নম্বর সতেরো আট নম্বর পনেরো প্রত্যেককে তার নিজের নিজের বোঝা বহন করতে হবে তার মানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কবরে গিয়ে একা একা প্রশ্নের উত্তর দিবে থাকবেন নাকির মুনকার এখন আপনার সাথে আমার প্রশ্ন যে আপনি মাঝাব মানেন আমার আপত্তি নেই আপনি আমার ভাই তো কি ভাই তো আপনি কবর পূজা করেন জাহান নামে যান আমার আপত্তি নেই আপনি আমার ভাই তো পৃথিবীতে থাকলে আপনি মুসলমান তো আপনি কালেমাই তাহিদ লাই লেন পড়েছেন তো তো আসুন না এই মাঝাবি দ্বন্দ্ব মাঝাবি কন্দল এই বুকের নিচে আর নাভির নিচে এগুলাকে দ্বন্দ্ব নিরসন এগুলো দ্বন্দ্ব নিরসন না করে এগুলার ফটো ফরাইজ না ঘেটে আমরা গলায় গলা মিলাই 
আমরা বলি যে আমরা সবাই ভাই ভাই মুসলমান তো আপনার নাম আব্দুর রহমান আমার নাম শাহিনুর রহমান আমরা ভাই তো আসলে আমরা এক জায়গায় থাকি যখনই আমরা এক জায়গায় থাকবো পৃথিবীর কোন শক্তি নেই যে মুসলমানকে পরাজয় করে মনে নেই বদরের কথা ওই দিকে দু হাজার লোক এদিকে তিনশো তেরো সাহাবেরা এখন এই মান টলেন আল্লাহ রসুল চলেন তো দেখি কোন মায়ের ব্যাটা আছে আমাদের সাথে যুদ্ধ করে মুসলমান এদের কাগজ আল্লাহ সোমাদার তরফ থেকে আসে তাগত দেহুতে নয় তাগত রয়েছে অন্তরে আল্লাহ রসুল সাহাবাহামের সাহাবিদের একটা আলাদা তাগত আল্লাহ সোমাদরা দিয়েছিল তারা দোয়া করলে তাদের দোয়া অ্যাকসেপ্ট হয়ে যেত কবুল হয়ে যেত আজকে আপনি আমি এত দোয়া করি কবুল হয় না কেন আমাদের অবস্থা এরকম যে আমরা ইসলাম নিয়ে মারামারি করছি আর মানে ইউথ আর দা মেন ক্যাপিটাল অব দা উম্মা মুসলমান উম্মার জন্য মুসলিম উম্মার জন্য যুবকরা হয়েছে একটা মূলধন মূলধন যুবকরা আজকে যুবকরা জেলাই মত্ত আজকে যুবকরা নেশাই মত্ত আজকে যুবকরা গান বাজনাই মত্ত আজকে যুবকরা প্রেম নিয়ে ব্যস্ত আজকে যুবকরা যুবকরা শুধুমাত্র নিজের ক্যারিয়ার করার জন্য ও পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত এগুলো তাদের কাছে ইসলাম এগুলো তাদের কাছে ইসলাম মনে করেন আমি মাঝে মধ্যে কষ্ট পেয়ে বলি যে আপনারা এত মডার্ন এত ফ্যাশনেবল মানুষ যখনই বলি এটা চলবে না ওটা চলবে না আপনাদের কষ্ট লাগে আচ্ছা বলেন তো আপনারা আমার কি ফাইনাল ডেস্টিনেশন কবর না আপনারা আমার কি ফাইনাল ডেস্টিনেশন কবর না বলে জি হ্যাঁ তো কবর যে যেতেই হবে সেখানে যে ফিজিক্স ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি কোশ্চেন হবে না সেখানে যে বলবে যে হুই জোর রাব তোমার রবকে ডু ইউ নো দ্য পার্সন ওই লোককে কি তুমি চিনতে পারো মোহাম্মদ সাল্লাম কি কি তুমি চেনো তোমার রবকে তোমার দিন কি এই প্রশ্ন করাবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সেদিন কাজে লাগবে না ও এভাবে আমরা যখন বলতে যাই তখন আমাদেরকে মনে করে উই আর ব্যাকডেটেড আমরা আগের মানুষ সেখানে ধারণার মানুষ এই সেখানে ধারণার মানুষ উমার তৎকালীন সময় ষাট সত্তর হাজার লোকের মধ্যে অন্যতম একজন শিক্ষিত ছিলেন উমার রাজিলাত রানু উনি সের শাড়ি ভালোবাসতেন তো ওনার যে গুরু সে নাকি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন খোলা তরবারি নিয়ে উমার গিয়ে বলছে কিভাবে আপনি বলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন ওই মোহাম্মদ সাল্লাহকে মেনে নিয়েছেন গো ওই মূর্খ লোকটাকে মেনে নিয়েছেন তো বলছে শোনো উমার তুমি আমার ভক্ত তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করো শুনে রাখো যদি পরকালে না যাত পেতে যাও তাহলে ওকে মেনে নাও মোহাম্মদ সাল্লাহকে মেনে নাও উমার রাজুল খোলা তরবারে নিয়ে মোহাম্মদ সাল্লাহামের কাছে আসছে আমির হামজা ওই ফাঁক দিয়ে দেখে বলছে আল্লাহ রসুল উমার আসছে যে দরজাকে মেরে দেবো মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে আল্লাহর শুনো এই আমির হামজা শুনো আমার পাশে রয়েছে জিবরিল আমাকে এখনই খবর দিল উমার আসলে ইসলাম আসছে ইসলাম কবুল করার জন্য উমার ইসলাম কবুল করার জন্য আসলো এসে বলছে আপনি যার ইবাদত করেন সে কি ওই আল্লাহ যে পৃথিবী সৃষ্টি করেছে বলে জি হ্যাঁ আপনি যে ইবাদত করেন তখন দুই রাখা সালাদ প্রচলিত ছিল ওই ইবাদত কি আল্লাহ দিয়েছে তোমরা জি হ্যাঁ আল্লাহ দিয়েছে তো ঘরের মধ্যে কেন ঘরের মধ্যে কেন চলেন না কোন মায়ের ব্যাটা আছে দেখি না আমাদেরকে বাধা দেবে এ দেখেন উমরের বয়স কত মনে হচ্ছে চল্লিশ জিনা একুশ টোয়েন্টি ওয়ান একুশ বছরের উমর বলছে আসেন না দেখি বিলে দিয়েছেন আর আজকের অধিকাংশ যুবক ক্যারামে ব্যস্ত নেন নারীতে ব্যস্ত নেন ইন্টারনেট না হলে নেশায় বোধ হয়ে পড়ে থাকে না হলে এ দুনিয়ার নেশায় মত যে আমাকে ডাব্লিউ বিশেষ দিতে হবে আমাকে ভিডিও হতে হবে আমাকে অমুক অপিচার হতে হবে আরে বাবা খাবা তো দুখানায় রুটি এত টাকা ইনকামের কি আছে দুখানের উপরে তো তোমার তিন খানা খাওয়ার পেট নেই তোমাকে দুখানায় খেতে হবে দিন ইসলাম একটু ভাবো দিন ইসলামটা বুঝো কারণ তোমার ফাইনাল ডেস্টিনেশন যদি কবর হয় গ্রেভ হয় তাহলে কিছু যে করার না ওখানে যে তুমি বিপদে পড়ে যাবে ওখানে বিপদে পড়তে বাধ্য ওই সাহাবির কথা মনে করুন আল্লাহ সুন বলছে হাই 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 ওদের উপর থেকে আমি শুনছি জান্নাতের খুশবু আসছে যে যাবে যুদ্ধ করবে শহীদ হলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দিবে সাহাবি সাইড দিয়ে যাচ্ছেন হাতে ছিল কুরমা অথবা খেজুর চট করে ফেলে দেবে যে কই চলেন বলে কোথায় যুদ্ধ করব আপনি যে এখনই বললেন ওদের ওই পার থেকে গন্ধ আসছে সেই সাহাবি চলে গেলেন অসংখ্য কাফের দেখে হত্যা করলেন নিজে শহীদ হয়ে গেলেন একজন সাহাবি এসে বলছে আল্লাহ আল্লাহ রসুল ওই যে ব্যক্তিকে আপনি খেজুর খেতে দেখেছিলেন খুরমা খেতে দেখেছিলেন তর হয়েছিল না ওইটুকু খাবার ফেলে দিয়েছিল ফেলে দেওয়ার পরে ও গিয়ে খুরমা খেজুর ফেলে দিয়ে ও গিয়ে অনেক কাফেরকে শেষ করে দিয়ে ও শহীদ হয়ে গেল আল্লাহ সুসাহাম বলছে আমি দেখতে পাচ্ছি তার অন্তর পাখিটা কলিজার যে যেটা হচ্ছে নাফস যেটা অন্তর যে যেটা আল্লাহর ইল্লিন অথবা শিবজিদের গাছে সংরক্ষিত হয় লিখিত হয় সেটা দেখছি সবুজ পাখির মতো জান্নাতের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথায় যুবক নেশায় বোধ হয়ে থাকলে নেশায় বোধ হওয়ার কাজ নেই 
ইন্টারনেট ও চালাও প্রয়োজনে চালাও চালাও এটা ঠিক আছে আর অশ্লীলতা নোংরামি বেহায়াপনা মোবাইল থেকে ডিলিট করতে হবে আর দিন ইসলামের জন্য বেরিয়ে আসতে হবে মাঝে মাঝে এরকম প্রোগ্রাম করতে হবে শিক্ষিত মানুষদেরকে নিয়ে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম এগুলোকে বলা হয় যাতে করে মুসলমান জাতি উন্নত হয় আর স্কুল স্কুলকে টার্গেট করতে হবে যে স্কুলের মধ্যে যদি আপনি ইসলামটাকে পরিপূর্ণ ঢুকে দিতে পারেন তৃণমূল স্তর থেকে ও যদি ইসলামটাকে বুঝে তাহলে ইসলামটা এক জায়গায় যাবে সাব্বিরের মেয়ে পাঁচ বছর বয়স দুটো কথা বলে বক্তৃতা শেষ করব সাব্বিরের মেয়ে পাঁচ বছর বয়স ও একটা মানে প্রাইমারি স্কুলের হেড টিচার ও যখন ওর মেয়েকে বলছে যে মা সারা তোমাকে আমি ভর্তি করবো আমার স্কুলে আমার স্কুলে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করব তো পাঁচ বছরের ওই মেয়েটা উঠে বলছে আব্বু তোমার স্কুলে পতাকা তোলা হয় না এম এস সি বিএসসি কে বোঝাতে অক্ষম আমার ঘুরে মাস্টারের রাগ করে বলছে আপনি কি কথা বলছেন টিকতে পারেন ভারতবর্ষে কি নিয়ে বেঁচে আছেন ভারতবর্ষে কোন নিশ্চয়তা আছে আপনার কিসের নিশ্চয়তা পরশু দিন না তার আগের দিন কোন একজন নেতা বলেছে মুসলমানের সমস্যা হতে পাকিস্তানে যাক কি করছে এরা দেশের দ্রোহী নয় উই আর টেরোরিজম টেরোরিস্ট উই আর টেরোরিস্ট আমরাই টেরোরিস্ট যাই বলবো আমাদের মুখে দাঁড়িয়ে আছে এই জন্য আমার টেরোরিস্ট আমার চার বছরের ছেলে চার বছর মানে আজকে এগারো তারিখ চোদ্দ তারিখে চার বছর পুষবে চোদ্দ তারিখে চার বছর পুষবে আমি বলছি আব্বু তোমাকে আমি একটা স্কুলে ভর্তি করবো তো আমার ছেলে বলছে সবারই দাঁড়িয়ে আছে তো সব মাস্টার দাঁড়িয়ে আছে তো আমার ছেলে বলছে জানি না চোর হতে পারে ডাকাত হতে পারে গুন্ডা হতে পারে এ কথা আমি বলতে চাইছি না আমার ছেলে আমার আব্বা বিড়ি খেত আমি এত দাবার দিয়ে আমার আব্বা বিড়ি ছাড়াতে পারিনি আলহামদুলিল্লাহ আমার ছেলে আমার আব্বাকে বিড়ি খাওয়ানো ছাড়িয়েছে এবং পাশক সালাত দায় করছে আমার আব্বা আমার ছেলের জন্য বয়স চার বুঝেনি তৃণমূল স্তর থেকে সবাইকে বলছি নিজের নাতি নাতনি আছে নিজের বাড়িতে ছোট ছোট সন্তান আছে তাদের মধ্যে ইসলামের বীজটাকে ঢুকে দিন যেটা আলটিমেট ওখানে গিয়ে কাজে লাগবে আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তফিক আদা করুক সব আল্লাহ হুমিন আমাদের মধ্যে যে সব দিনই ভাই আজকে এসেছেন যারা নতুন মুখ যারা নতুন আমাদেরকে দেখছেন নতুন আমাদেরকে শুনছেন তাদেরকে যেন আল্লাহ সোহানাতুল্লাহ একদম সরল পথে পরিচালিত করে আল্লাহ হুমিন আল্লাহ এই পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান যে যেখানে রয়েছে পৃথিবীর যেসব দেশের নামও আমরা জানি না ওই সব দেশের সমস্ত মুসলমান সমস্ত মুসলমানকে একই প্ল্যাটফর্মে আসার তো ফিকাটা করো আল্লাহ আমিন আল্লাহ এই পৃথিবীর দাওয়াতের অবস্থা খুবই খারাপ ডক্টর জাকির নায়কের আজকে খুব প্রয়োজন এই সমাজে আল্লাহ আল্লাহ দেলরসুন সাইদির খুবই দরকার এই সমাজে আল্লাহ তাদেরকে ওই জেল বন্দি থেকে তাদেরকে গৃহবন্দি থেকে মুক্ত করে আবারও দাওয়াতি ফিল্ডে আসার তো ফিকাটা করো আল্লাহ আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত আল্লাহর জমিনে আল্লাহর মনোনীত দিন ইসলাম থাকবে বিজয়ের পতাকা প্রান্তে প্রান্তে বাতাসের ঝাপটা ইউরোপে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর মনোনীত দিন ইসলাম থাকবে বিজয়ের পতাকা প্রান্তে প্রান্তে বাতাসের ঝাপটা ইউরোপে